ഹാലേലുയ്യാർക്ക് പറയാം ഹാലേലുയ്യ ഇന്ന് ഈ ദൈവവചന ഹാള് നിറച്ച് ഈ വസമരമായിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവവചനത്തിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഉപവാസത്തിൻ്റെയും നോമ്പിൻ്റെയും ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഉപവാസത്തിനും നോമ്പിനും ശക്തിയുണ്ട് ഹല്ലേലുയ്യ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്നറിയോ ട്രെൻഡ് ചെറുപ്പക്കാരിലൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിലൊന്നും അല്ല അച്ചോ കാര്യം മനസ്സിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നതാണ് മനസ്സ് നന്നായാൽ മതി നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആയാൽ മതി ഭക്ഷണത്തിലൊന്നും ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ ഭക്ഷണവും നല്ലതാന്ന് അതിപ്പം പറയുന്നൊരു ട്രെൻഡാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു കടമയുണ്ട് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം വളരെ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കും ഹല്ലേലുയ്യ നമ്മളെപ്പോലെ ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഓ ഭക്ഷണത്തിലൊന്നുമല്ല കാര്യം ഒരു നിശ്ചിത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജർമ്മനിയിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ചിന്തിച്ച രീതിയാണിത് ബുദ്ധി കൂടി സമ്പത്ത് കൂടി സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിലൊന്നുമല്ല കാര്യം വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ നോമ്പും ഉപവാസവും ഒന്നും ഇല്ല അവരെല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിക്കും അതിലൊന്നും അല്ല കാര്യം എന്ന് പറയും എന്ത് സംഭവിച്ചു എൺപത് ശതമാനവും കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോയി എത്രയോ മക്കളാണ് അറിയാം നാലും അഞ്ചും ആറും കല്യാണം അതെല്ലാം കുടുംബ ജീവിതം പറ്റ തകർന്നു അവിടെയുള്ള പല ദേവാലയങ്ങളും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളായി ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ദാനിയല് അന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ദാനിയൽ എന്ന വ്യക്തി മൂന്നാഴ്ചക്കാലം ഉപവാസം എടുത്തു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിനുശേഷം ഈ ഉപവാസം എടുത്ത ദാനിയേലിനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ദാനിയേലെ ഉപവാസം എടുത്ത് നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച മൂന്നാഴ്ചക്കാലം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും സുഖവും സന്തോഷവും ഉപേക്ഷിച്ച ദാനിയേലിനെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതം വിളിച്ചത് പ്രിയങ്കരനായ ദാനിയേലെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ ഉപവാസവും നോമ്പും എടുക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറും ആ കുടുംബം ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് മാറും ദൈവ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിട്ട് മാറും ഉപവാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അവര് പരാതി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പരാതി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ എന്തിനു ഉപവസിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഉപവസിക്കേണ്ടത് ഏഷ്യ അൻപത്തിയെട്ട് മൂന്ന് ദൈവം അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപവാസം എടുത്താലേ ദൈവം കാണുകയുള്ളൂ ഈ ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഉപവാസം എടുത്തത് ചുമ്മാ ആ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഉപവാസം അമ്പത് നോമ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറച്ചി കയറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉപവാസമല്ല ജീവിത നവീകരണം ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബത്തില് അറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളാണ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരും പഠിച്ച് നല്ല ജോലി നേടിയെടുത്തവരുമാണ് പക്ഷെ അന്ന് അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ പറയും ഓ പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് പിടിപ്പിക്കണ്ട എന്താണ് പിള്ളേരെ അവർ പഠിക്കുന്ന പ്രായമല്ലേ അവർക്ക് കാലിച്ചത്തിന്റെ കുറവ് വരും പഠിക്കാനുള്ള ഉണർവ് പോകും അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരൊന്നും എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടൊന്നും നോമ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് അന്നേരം തോന്നി ദൈവമേ ഇതെനിക്ക് ആളുകളോട് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ആ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയച്ചു ഒരു ചെറിയ കൊച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർത്ത വീട്ടുകാരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി ഈ പെൺകുട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടി കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിന് പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ചയും ഈ സ്ത്രീ ഈ പെൺകുട്ടി 
ഈ ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിന് പോകാൻ നേരത്ത് ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച എവിടെയാടി അതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് ഞായറാഴ്ച അതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ചില പോഷൻ തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടത്തിലായി അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിവസം ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കൊച്ചിനെ ഇട്ടിട്ട് ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി കോയമ്പത്തൂരിൽ കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോയി മൂന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇവളെ കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് ഇവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അതെത്തെടുക്കുന്നു സംഭവം എവിടം വരെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കോയമ്പത്തൂർ വെച്ച് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൊണ്ടുവന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഇവളെ കൊടുക്കുന്നു ഈ വിഷമം പിന്നീട് അവൾക്ക് നിക്കക്കളി ഇല്ലാതെ ഇപ്പം വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് ഒരു വണ്ടി ആള് കോയമ്പത്തൂർക്ക് പോയത് അവളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇവളുടെ കൊച്ച് ബസ് പോകുമ്പോ വീടിന്റെ പടിക്ക് വന്നിട്ട് ഏത് സ്ത്രീ പോയാലും മമ്മി എന്ന് വിളിക്കും ഏത് സ്ത്രീ ബസ് ഇറങ്ങി ആ സമയം കൊച്ചിനറിയാ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബസ് ആ മമ്മി മമ്മി എല്ലാരും മമ്മിയാണ് ഈ കൊച്ചിന് മമ്മി മമ്മി എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ആ വീട്ടുകാർ പറയും അതൊരിക്കലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ചാ ഞാൻ അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ വിഷയം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം ഈ കുട്ടി ഈ വ്യക്തി ഈ മക്കളുടെ അമ്മയും അപ്പനും പറയുമായിരുന്നു പിള്ളേരൊന്നും നോമ്പെടുക്കണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ നോമ്പും ഉപവാസവും എടുത്ത് കാണിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപവാസവും നോമ്പും എടുപ്പിക്കണം ഇച്ചിരെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചാലും ഇച്ചിരെ സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഇതൊക്കെ കർശനമായി നിലനിർത്തണം പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ എങ്കിലേ നമ്മുടെ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിറയത്തുള്ളൂ ബൈബിൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചുമ്മാ ഉപവാസം അല്ല ചുമ്മാ ഒരു നോമ്പല്ല ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നവീകരണം ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വെല്ലുവിളിക്കുക വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുഴുവൻ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണം ഈ തിന്മ ഈ ദേശ സ്വഭാവം വേണ്ട ജീവിത നവീകരണം ആഗ്രഹിച്ച് ഒരാളെങ്കിലും ഈ അമ്പത് നോമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിന്റെ ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിരിക്കും ഹല്ലേ ലുയ്യാം അവർക്ക് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് യശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അൻപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഉപവാസം എടുത്ത ആളുകൾ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപവാസമൊന്നും ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഉപവാസമൊന്നും ദൈവം കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഉപവാസം എടുത്തത് ചുമ്മാ ഒരു ചടങ്ങിനാണ് ഒരു ചടങ്ങിന് ചടങ്ങിന് ഉപവാസം എടുക്കരുത് ചടങ്ങിന് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പൊ ദൈവം അവരോട് പറയാണ് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഖമാണ് തേടുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഖമാണ് തേടുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ സുഖം തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നോമ്പുണ്ടോ ആ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും നോമ്പെടുക്കണം അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് വയറൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ് തടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടി ഇറച്ചിയല്ല ഉപയോഗിച്ചു സിക്സ് പാക്ക് ആക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി നോമ്പെടുത്തത് പുള്ളിയുടെ ശരീരം ഒന്ന് സിക്സ് പാക്കോ ഫോർ പാക്കോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൈബിൾ കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനും ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ഒന്നും നോമ്പെടുക്കാൻ പോകും ആ ഷുഗർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര നോമ്പെടുക്കുന്നു ഇച്ചിരി കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറച്ചി കൂട്ടുന്നില്ല ഇത് നോമ്പല്ലാതെ ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കരാ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഉപവാസം ഞാൻ കാണില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഖം തന്നെയാണ് തേടുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ അടുത്തത് ഇനി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപവാസം എടുത്താൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അൻപത്തെട്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന
അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ ഞാൻ നോമ്പെടുത്താൽ ആ സ്വരം സ്വർഗം കേൾക്കും ഉറപ്പാണത് വീണ്ടും അടുത്ത ഇരുപതനം ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തെട്ട് ഒമ്പത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് ഉത്തരം അരുളും നീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എന്ന് അവിടുന്ന് മറുപടിയും പറയും അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമുക്ക് ഈ വചനം ഉറക്കെ പറയാം സങ്കീർത്ത ഏശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏശയ്യ പറഞ്ഞു ഏശയ്യ അൻപത്തി എട്ട് ഒമ്പത് ഈ വചനം ഇന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകണം ഏശയ്യ അമ്പത്തെട്ട് ഒമ്പത് എന്താ നോക്കിയേ നീ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു നീ നിലവിളിച്ചാൽ കർത്താവ് ഉത്തരം അരുളും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എന്ന് ദൈവം മറുപടി തരും ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായി മാറും ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായി മാറും ഉപവാസം എടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വീടിന് അനുഗ്രഹമാണ് ഉപവാസമെടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ദേശത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് ഉപവാസമെടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആ ഭവനത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ എന്തേറെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപവാസം എടുക്കുമായിരുന്നു എന്ത് കോംപ്രമൈസ് വരുത്തിയില്ലായിരുന്നു ഒട്ടും അനക്കം വരും അമ്പതാണെങ്കിൽ അമ്പത് ദിവസവും അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിന് തെറ്റിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അമ്പത് നോമ്പ് എടുക്കും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പം ഒരു കോഴിയെ കൊല്ലണം തോന്നി അന്നേരം അത് ഉപവാസം ചിലപ്പം ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് തീരും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും പേരിൽ ഓർത്തി ഈ അമ്പത് ദിവസം ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ ഏറ്റെടുത്തു ഉപവാസം എടുക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ധ്യാനത്തിന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാല് ഒമ്പത് കുറവ് ആൾക്കാരായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും തിരുനാളൊക്കെയാണ് അഞ്ചച്ചന്മാര് രണ്ടര മുതൽ അഞ്ചേ മുക്കാല് വരെ നാപ്പത്തൊമ്പത് പേരെ കുമ്പസാരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എത്ര സമയം ഒരാൾക്കാണ് ഒരു ഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു എല്ലാ ആളുകളും കണ്ണനീരോടെ കുമ്പസാരിച്ചു ഇന്നലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ നിർത്തിയിട്ട് അല്ല എട്ടേ മുക്കാല് സാക്ഷ്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പതര ഒമ്പതേ മുക്കാലായിട്ടും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വരുവാണ് ഓരോ അനുഭവം കിട്ടി കാരണം അമ്പത് നോമ്പ് തുടങ്ങിയ ധ്യാനം തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരാഴ്ച കാലത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ അത്ഭുതം നടന്ന ഒരു ധ്യാനം ഇന്ന് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ധ്യാനത്തിന്റെ അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാവരും ഉപവാസ നോമ്പെടുത്തിട്ടാണ് ഈ അമ്പത് പേര് ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടി ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയം ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ഓർത്തോ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു നോമ്പാണ് എടുത്തെങ്കിൽ ഈ വചനം നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ശാപങ്ങളും അന്ധകാര ശക്തികളും മാഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും മാറിപ്പോകും തടസ്സങ്ങൾ മാറും തടസ്സങ്ങൾ മാറും അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ യോനാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോനാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം യോനാ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു നിനവയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു നിനവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ പാപം പെരുകി ദുഷ്ടത പെരുകി തിന്മ പെരുകി തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നിനവെ യോന പ്രവാചകൻ നിനവയിലേക്ക് പോയില്ല നേരെ താർസസിലേക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നിയിട്ട് പക്ഷെ ദൈവം പിടിച്ച പിടിയാലെ നിനവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യോന പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയിപ്പിച്ചു ഈ ദേശം നശിക്കും എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപവാസമെടുത്ത് പാപം ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രായചിത്തം ചെയ്ത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശം തിന്മ കൊണ്ട് പെരുകി നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ ചെയ്ത
ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു നിനവയിലെ നിനവ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വലിയ തകർച്ചകളും ദോഷങ്ങളും വരേണ്ടതായിരുന്നു എപ്പോഴാ ഇത് മാറിയത് എപ്പോഴാ മാറിയത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തകർച്ച മാറിയതെപ്പോൾ ഈ ജനം ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ദേശത്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തകർച്ച മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി ഞാനൊരു വ്യക്തി ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തകർച്ചയും പരാജയും ദോഷവും മാറി മാറി പോകും ഞാൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അതിന്റെ മാറ്റം കാണും എന്റെ ദേശത്ത് അതിന്റെ മാറ്റം കാണും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ഓർക്ക പറയാം ഹല്ലേ ലുയ ചാക്കെടുത്തുടുത്ത് ചാരം പൂശി ഉപവാസം എടുത്തു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു രാജാവ് ഈ വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രാജാവ് സാധാരണ വില കൂടിയ വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കാറുള്ളത് ആ വസ്ത്രം മാറ്റി ചാരം പൂശി നിലത്തിരുന്ന് ആളുകളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഉപവാസം എടുത്തു രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്ന രാജാവ് പോലും ദൈവം എന്താ ചെയ്തത് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു എന്ന് കണ്ട് ദൈവം മനസ്സ് മാറ്റി ആ ദേശത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ അയച്ചു അവർക്ക് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ഈ കാളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേര് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവ കരുണ ഒരു ചാല് കീറിയ വെള്ളം വരുന്ന പോലെ ഒരു ചാല് കീറിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ കരുണ നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്കും കുടുംബത്തിലേക്കും ഒഴുകിയിരിക്കും കാരണം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവിടെ ദൈവ കരുണ നിറയാൻ കാരണമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കുന്നു പക്ഷെ അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ആളുകളും നോമ്പെടുക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നോമ്പ് കർശനമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കൂടി ഇച്ചിരി പൈസയൊക്കെ ആയി ഇപ്പൊ ഇറച്ചിയില്ലാതെയും മീനില്ലാതെയും നമുക്ക് ഒട്ടും ഭക്ഷണം ഒരു പിടി ചോറ് പോലും അകത്തേക്ക് പോകത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഇറച്ചിയുടെ മണവും ഇച്ചിരി മീനിന്റെ ഉളുമ്പ് മണവും ഒക്കെ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും അനങ്ങത്തില്ല ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ചില ആളുകളെ ആയാലും കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി ധ്യാനത്തിന് പോയപ്പം സാധാരണ വയറിങ്ങും പ്ലംബിങ്ങും ചെയ്യാൻ വന്ന മൂന്ന് ഇരുപത്താറോ ഇരുപത്തിനാലോ വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ഹിന്ദു മതത്തിലെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പക്കാര് അവര് കറുത്ത മുണ്ടിട്ട് മലയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നേർച്ച നേർന്നിരിക്കുകയാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ പറയുകയാണ് ഞങ്ങള് മലയ്ക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇറച്ചിയാകട്ടെ മീനാകട്ടെ മുട്ടയാകട്ടെ വീടിന്റെ പടിക്കകത്ത് കയറ്റിയല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അവർക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും വലിയ ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കൂടി പോയി നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ജർമ്മനി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായത് ഒരു കാലത്ത് നോമ്പ് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ചടങ്ങിനായി മാറ്റിയുണ്ട് ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പല പള്ളികളും സൂപ്പർ മാളുകളും തിയേറ്ററുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി എന്താ മാറിയത് അവിടെ നോമ്പിലൊന്നും വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വല്ല ഭക്ഷണത്തിലാണോ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വളരെ യുക്തികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ യുക്തി കൊണ്ടോ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവ കരുണ എനിക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാൻ ഈ അമ്പോ നോമ്പെടുത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവ കരുണ എന്നിലൂടെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വരും ഉറപ്പാണത് കാരണം ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉപവാസമെടുത്ത് രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കരുണ ആ ദേശത്ത് നിറഞ്ഞു ഉറക്ക പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്ക പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കരങ്ങൾ താഴ്ത്താം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഷോ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇത്രയും പറയണോ ഞാന് ഒരു നോമ്പ് കാലത്ത് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി നോമ്പ് കാലത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഉടുപ്പും പാൻസും ഇട്ടാണ് പോയത് അത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ കല്യാണം അല്ല വേറെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ കല്യാണമാണ് അവിടെ ഇറച്ചി ആട്ടിറച്ചി എല്ലാ ഇറച്ചികളും അവിടെ ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു കറി ഒരു അച്ചാറും ഉള്ളു ഞാൻ നോമ്പിലായിരുന്നു
ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരു ഇറച്ചി കിട്ടാൻ ഒരു മീൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അന്നേരം അതായത് കഴിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ആ നോമ്പൊക്കെ മറക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെ പാടില്ല ദൈവവചന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളും മാറിപ്പോകും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ എങ്ങനെ നോമ്പെടുക്കണം എന്റെ അതിക്രമങ്ങളും എന്റെ ദുർമാർഗങ്ങളും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് നോമ്പെടുക്കണം അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്റെ ദുർമാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നോമ്പെടുത്താൽ ദൈവം അവിടെ ഇടപെടും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവിടെ നിറയും അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എത്ര പേർ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഉപവാസം എടുത്തു നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തകർച്ചകളും പരാജയങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും അപകടങ്ങളും ദുർമരണങ്ങളൊക്കെ കാണും ഞാനും നിങ്ങളും കർശനമായ നോമ്പും ഉപവാസം ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആ ദുഷ്ടശക്തികളൊക്കെ മാറി മാറി പോകും നിനവയിലെ ജനങ്ങൾ ഉപവാസമെടുത്ത് രാജ്യത്തിലെ രാജാവും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളും ഒന്നുപോലെ ചാക്കെടുത്തുടുത്ത് ചാരം പൂശി ഉപവാസമെടുത്തപ്പോ നിനവയിലെ ദേശത്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ പരാജയങ്ങൾ തകർച്ച മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി നാനും നിങ്ങളും നോമ്പെടുത്ത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അസ്വസ്ഥതകളും തകർച്ചകളും മാറിപ്പോകും ഇനി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോ അപ്പനും അമ്മയും നോമ്പെടുത്ത് മക്കളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് ഇന്ന് ഒരാൾ ഇറച്ചി കൂട്ടും ഒരാൾ മീൻ കൂട്ടും ഒരാൾ നോമ്പ് ഒരാൾ നോമ്പില്ല ഒരു നാല് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാല് നാല് രീതിയിലാ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പനും അമ്മയും നോമ്പും ഉപവാസവും എടുത്ത് മക്കളെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം നോമ്പെടുക്കേണ്ടത് വേറെ ആര് നോമ്പെടുത്തോ ഇല്ലയോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ അമ്മൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മകൻ മകൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നോമ്പെടുത്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള ആളെ കാണ് ഒരു നോമ്പെടുക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നണം ഒരു ഞാൻ നോമ്പ ഈ അമ്പത് നോമ്പ എനിക്ക് അതിലൊരു ഒരു ഒരു അഭിമാനവും അന്തസ്സും തോന്നണം അല്ലാതെ ഞാൻ നോമ്പാണ് അയ്യോ ഇനി അവരെന്ത് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് തലകുനിച്ച് പിടിക്കട്ടെ ഏർപ്പാടല്ല ഇത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്പത് നോമ്പും കർശനമായി എടുത്ത് ഒരു നല്ല ഉപവാസത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി പരിശുദ്ധ മറിയമേ ദമ്പരാജ്യമേ ഒറ്റ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് ഉപവാസം എടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് തോന്നണം അഭിമാനം തോന്നണം അഭിമാനം അയ്യോ ഞാൻ ഉപവാസം അവരെന്നാ വിചാരിക്കും അയ്യോ ആ കൂട്ടുകാരെന്നാ വിചാരിക്കും എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നണം ഞാൻ നോമ്പെടുത്തിരിക്കുക അതിലെനിക്ക് അന്തസ് തോന്നണം അതിൽ ഒട്ടും നാണം തോന്നണ്ട അല്ലേ ലുയ്യ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു അഭിമാനവും അന്തസ്സും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതാണ് മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പിതാവ് തന്നെ സേവിക്കുന്ന പുത്രനെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ഒരു വ്യക്തി നോമ്പെടുത്ത് ശക്തമായിട്ട് കർശനമായിട്ട് നോമ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരു പിതാവ് തന്നെ സേവിക്കുന്ന പുത്രനെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കും രക്ഷിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ഇപ്പൊ നോക്കി നമുക്ക് ഈ അമ്പത് നോമ്പും എടുക്കണം നോമ്പെടുക്കുന്നതിൽ ഉപവാസം എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു അഭിമാനം തോന്നണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു തകർച്ചയും വരത്തില്ല ഇനി അമ്പത് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോ വീടിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന അട അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന മുറിയും കഴിഞ്ഞ് തിണ്ണയും കഴിഞ്ഞ് മിറ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം വരെ കേൾക്കുമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ വീടിന്റെ അകത്ത് അടുത്തെത്തുമ്പോഴേ ഓ ഇവിടെ സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് കേൾക്കും പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന വീടും കഴിഞ്ഞ് 
മിറ്റവും കഴിഞ്ഞ് അത്രയും അതിർത്തി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന ലോപിച്ച് ലോപിച്ച് അത് വീട്ടിനകത്ത് പോലും കഷ്ടി കേൾക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വീടും കഴിഞ്ഞ് മിറ്റവും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു വലയം നിലകൊള്ളണം അത്രയും അന്തരീക്ഷം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രാർത്ഥന ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇതിന്റെ അഭിഷേകം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി നോക്കിക്കേ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കി അന്തരീക്ഷത്തിന് വരെ വേറെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും അതായത് സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ അങ്കമാലി ചാലക്കുടി തൃശൂർ എറണാകുളം റൂട്ടിൽ സാധാരണ പോലെയാണ് പക്ഷെ സ്ഥിരമായി പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ആ ഗേറ്റ് കിടന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് വേറൊരു ലെവൽ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് വേറെയാണ് വേറെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഭാരം ഒക്കെ പോയി നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഒരു പ്രത്യാശ പെട്ടെന്ന് ആ വായുവിന് പോലും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം എന്താ ആ വായുവിൽ പോലും പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞു കിടക്കുക ഇനി ഒന്നും വേണ്ട ഷാലോമിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് കിടന്ന് അതിന് ഓഫീസിന് അകത്ത് കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ കയറി ഇരിക്കുന്ന പ്രതീതി തോന്നിയല്ല നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലാണോ അല്ലെ ഒരു കടയിൽ കയറി ഫീലിംഗ് അല്ല നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ അന്നേരം നിശബ്ദരാകും നമുക്ക് അന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം തോന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി വന്നു നിറയും കാരണം അപ്പുറത്ത് ആ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ആ പ്രാർത്ഥന നിറഞ്ഞു കിടക്കുക പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ് വീട്ടിൽ മുഴുവൻ നിറയും വീടിന്റെ മുറ്റവും ആ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന്റെ നാല് അതിർത്തിയിലുള്ള ആ വായുവിൽ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ അഭിഷേകം തളം കെട്ടിക്കിടക്കും അത് ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഒരു തിന്മയും ആ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ഭരണം നടത്തില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു കവചം കിട്ടും എന്താണ് കവചം നമ്മുടെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കവചം ഇതൊരു കവചമാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ദൈവം ഒരു കവചം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കവചം കൊണ്ട് മൂടും നമ്മളെ ഒന്നും ഏക്കിയല്ല ഒരു രോഗം പോലും വരാതെ ദൈവം കരുതും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഉറക്കെ പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ കാരണം എന്നറിയാമോ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ ഉള്ളിലും ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉള്ളിലും അമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു മധ്യ വയസ്കനിലും എൺപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പാപ്പനിലും നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ഒരു അപ്പച്ചന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപോലെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിലും അമ്പത് വയസ്സുള്ള ആളിലും നൂറ് വയസ്സുള്ള ആളിലും ഒരുപോലെ അലിഞ്ഞ് നമ്മിൽ ഇല്ലാതാകും നമ്മിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ അപ്പൊ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അഭിഷേകം നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ശക്തിയും അഭിഷേകവും ധാരാളം തരും അവർക്ക് പറയാം ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇതാ ഈ സമയം നമ്മൾ ഒന്ന് ആഴമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നല്ല വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുകയാണ് നോമ്പും ഉപവാസവും എന്തിനെടുക്കണം നോമ്പെടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നോമ്പെടുത്ത വല്ല ശക്തിയുണ്ടോ ഈശോ പോലും നാപ്പത് ദിനവും രാത്രിയും ഉപവസിച്ചു ഈശോ പോലും ദൈവപുത്രനായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈശോ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉപവാസം എടുത്തു നോമ്പെടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉപവാസം എടുത്ത് ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെന്ന ഒരു അപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഉപവാസവും നോമ്പും എടുക്കുമ്പോ ആ അപ്പൻ ഉപവാസം എടുത്ത ഒരു അപ്പനിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആ ഭവനത്തിൽ വന്നുകൂടും ഒരമ്മ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആ അമ്മയിലൂടെ ദൈവ കരുണ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് നിറയും ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ചാലായി ഒരു ചാലായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ അങ്ങ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ദാനിയൽ ഉപവാസം എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ദാനിയലെ ഉപവാസം എടുത്തപ്പോ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറി
കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്ത ആ ഏത് കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞാലും ഏതാൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും സ്വാധീനിച്ചാലും ഞാൻ നോമ്പിലാണ് ഞാൻ ഉപവാസത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഈ ഒരു നല്ല തീരുമാനത്തിന് അഭിഷേകം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ആരും ചടങ്ങിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖം നോക്കി അല്ല നോമ്പെടുക്കേണ്ടത് ഉപവാസം എടുക്കേണ്ടത് ദൈവം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപവാസം എടുക്കണം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എല്ലാവരും അല്പനേരം ആത്മാവിൽ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ കൃപ നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ അഭിഷേകം നിറയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലോയാ ഹാലലോയാ ഓ ദൈവമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ നോമ്പിന്റെ ശക്തി നോമ്പിന്റെ ശക്തി നോമ്പെടുക്കുന്നതിൽ ഉപവാസമെടുക്കുന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നാൻ ഒരു അഭിമാനം തോന്നാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ ഈശോയെ നിലവയിലെ ജനങ്ങൾ ഉപവാസമെടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ദേശത്ത് നിന്ന് പാപത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ മാറി അന്ധകാര സ്വാധീനങ്ങൾ മാറി ദൈവകരുണ നിറഞ്ഞു ഉപവാസത്തിലൂടെ എന്റെ ദേശത്തിന്റെ കുടുംബത്ത് തിന്മ മാറി പോകുന്നു അന്ധകാര ശക്തി മാറും പൈശാധിക വീടുകൾ മാറും ദൈവകരുണ നിറയും ദൈവകരുണ നിറയും ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങൾ അടിച്ച് നമ്മൾ പാടുകൾ ോ യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയമുണ്ടല്ലോ